Okay na? So welcome to Sir Wins Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay ang panglimang bahagi ng accounting cycle, which is yung tinatawag na adjusting entries. Na ang sabi nila, ito daw ang pinakang mahirap na bahagi ng accounting cycle na pinaniniwalaan ko din naman. At actually, nung kami nag-aaral, binalaan kami dito. Ang ibig kong sabihin, kung sakaling kaya mo daw maunawaan ng adjusting entries, meaning maalam kang mag-analyze, ituloy mo. Okay? Pero kung sakaling nahihirapan ka dito, which basically mahirap naman talaga, ay di therefore pilitin mong unawain. Kasi pag hindi ka nakalusot, o hindi mo kayang i-absorb itong adjusting entries, mahihirapan ka pag lalong nang lumalim ang alam mo sa accounting. So ibig sabihin, dito po tayo magpa-practice kung talagang kayang-kaya ba natin talaga ang accounting o kailangan pa ng mas malaking effort pa. Okay? So, this video lecture, hindi po natin pag-uusapan kung ano-ano yung mga account na i-a-adjust. Magkakaroon tayo ng separate discussion patungkol dun sa mga yun para talagang ang purpose lang natin ay para para sa kanila. Sa pagkakataon ito, uunawain lang natin yung dahilan bakit nagkakaroon ng adjustment ang isang kumpanya. Bakit ang adjusting entries ay naging bahagi ng accounting cycle. Okay? So, simulan na natin. So dito, sa accounting cycle na nga, pang lima ang adjusting entries. Pero balikan lang muna natin yung apat na nauna. Di ba nagkakaroon ng transaction, nare-record mo siya? I mean, kinakapture mo yung evidence, and then nare-record mo mismo as an accountant dun sa journal. Okay? And then later on, kinaklassify mo siya, pinagsasama-sama yung magkakatulad through ledger, posting to ledger. And then later on, gumagawa ka ng trial balance to confirm kung balance ang debits and credits mo na ginamita ng journal at saka ng ledger. Okay? So meaning itong trial balance ay mechanical process kung tama yung mga naging entries mo nung nauna. Pero at the end of the year, pinakailangan mong mag-adjust. Kasi para kumbaga, mas itama yung naginawa mo during the period. Kumbaga dahil gusto mong mas maging mas tama. Okay? In a sense na yung accounting process kasi, okay, inherently ay mayroong parang counting limitation na later on at the end of the year, kinokorek mo yun para maging mas tama yung report na isasubmit mo. Kasi sa accounting po, may report, meaning may parang pinakang final output na kailangan mong ibigay. Na dapat ay okay talaga. Kaya ina-adjust mo hanggat maaari yung mga items na kailangan pa nga ng, ng parang uh, second look ng adjustment na nga. Okay, para mas maunawaan, i-relate natin dun sa pagluluto. Di ba? Ang final output dun ay yung ulam. Tapos, di ba may process din dun? So, kung i-relate mo sa accounting cycle, ito yung process ng pagluluto. Pero later on, pag malapit ka ng matapos, di ba tinitikman mo ng konti? At pagkatapos, sinecheck mo kung meron pang ulam. Okay? Ibig sabihin, kung nalaman mo na meron pang mas isasarap, mas itatama, meron pang ina-adjust. Halimbawa, ulam ng asin, therefore, lagyan mo. Okay? Paminta, lagyan mo para mas lalong sumarap. Okay? So, ganun din. Yun din yung purpose ng adjusting entries. Okay? Para yung mismong report mo ay sobrang maging okay. Okay? Now, mamaya natin pag-usapan yung dahilan, bakit siya ano, bakit siya kinailangan, bakit siya naging bahagi, anong mga principle ang dahilan bakit may adjusting entries. Basahin muna natin ang kanyang definition, yun ang ibigong sabihin, okay? Ang sabi dito, adjusting entries involve changing account balances at the end of the period from what is the current balance of the account to what is the correct balance for proper financial reporting. Actually, yung pong binanggit ko kanina ay nandito na nga dito sa definition. Ang ibig kong sabihin, sa adjusting entry, you are changing accounts. Kaya nga ina-adjust mo, di ba? Pag nag-a-adjust ka, may something na nababago. Okay? At kailan mo daw ginagawa ang adjusting entries na yun? Ang sabi dito, at the end of the period. So therefore, may specific date itong adjusting entries. Kailan po yan? End of the period. So kung sakaling ang period mo ay isang taon, 
Therefore, nagsisimula yan ng January 1 at natatapos kailan? Kailan yung end of the period? Malamang December 31. So therefore, adjusting entries actually happen at December 31 per record. Okay? Kasi yun yung sabi. Okay? You change them at the end of the period. Ano yung binabago mo? From what is the current balance... Meaning, yung current na nakarecord, yung galing dun sa trial balance, di ba yan pa lang naman yung nakarecord? Okay? To what is correct balance? Okay? So, ibig sabihin, yung current balance mo, ina-adjust mo nga para ma-correct siya. Para saan? For proper financial reporting. Kasi nga, yung nga yung binabanggit ko kanina, may error report ka. Okay? So, tumuli pa po tayo. Okay? It assign revenues to the period in which they are, they are earned and expenses to the period in which they are incurred. Mamaya pa natin yan mas liwanagin. Ano? Sasamahan mamaya natin ang principle. Basta ang binabanggit nito, yun daw revenue ay ilagay mo dun sa tamang period niya kung kailan siya totoong nangyari, kung kailan mo siya na-earn. Okay? At ganun din yung expenses. Okay? Dun din sa period kung kailan mo siya na-incurred. Okay, so, ibig sabihin, talagang itinatama mo. Ina-align mo kung saan yung income, kung saan yung expenses. Yun po yung purpose ng adjusting entries. Okay? In effect, okay, itong entries daw na to, these entries are needed to what? To measure properly. Di ba in-adjust mo, tapos tayo ay accounting, uh, primarily financial in nature. So, dahil for through adjusting entries, we measure them properly. Okay? Ano-ano po yung proper yung measurement? The profit for the period, so yung kinita mo, kasi in-adjust mo nga, yung income or yung revenue and expenses, okay? And to bring the asset and liabilities account to correct balances for financial statement. So, ibig sabihin, hindi lang yung mismong profit ang nagiging tama, but also the related assets and liabilities na bahagi din naman ng iyong financial reporting. Okay? So, sana po, mas na-appreciate. Okay? Yung adjusting entries. Okay? Through this definition. But right now, ito na po yung main point ng ating discussion. Yung parang gist niya. Bakit mo ba kinakailangan ng mag-adjust? Saan ba siya nagsimula? Okay? Murahin muna natin ito. Ayan. Ang ipig kong sabihin, ipapasok natin yung mga accounting principle, yung mga accounting principle kung bakit tayo nag-a-adjust. At ang una nga doon, na malamang nandun, nandun din sa definition, parang huhugutin natin silang isa. Isa-isa, okay? Ang una doon yung tinatawag na going concern. Okay? You remember going concern? Okay? That is the principle that the business, okay, will never die. Okay, this is the life of the business. It will never die and it will live forever. Okay? So, ang punto, okay, kung hindi pala siya nga mamamatay, kung naalala nyo yung dati natin discussion, kailan mo mai-evaluate yung business? Kailan mo masasabi kung naging maganda or pangit siya? Hindi mo daw masasabi kasi nga hindi matatapos. Kasi nga ang punto, kailangan mong matapos para magkaroon ng tamang evaluation. Ang ibig kong sabihin nga doon sa mga natin natin example, halimbawa merong nagbabasketball na dalawa, okay? Sinong mas magaling? Masasabi mo ba yun nung hindi pa tapos? Di ba hindi? Kailangan mong tapusin. So same goes through. Kailangan mo siyang lagyan ng, ano, ng katapusan. Ang problema, ang pag-iisip nga ng mga negosyante ay hindi nga malulugi ang business kahit kailan at hindi siya matatapos. So therefore, may problema dun sa thinking na yun. Kasi nga, kailangan ng reporting. Therefore, pumasok yung isang principle, yung tinatawag na periodicity principle. Okay? Na again, ang dahilan nito ay dahil sa going concern. Dahil hindi pala siya matatapos, therefore, hati-hatiin mo yung bawat period o yung buhay ng negosyo. At sabihin mo, maganda o naging pangit ba noong 2020, 2021, 2022, and so on and so forth. Okay? So again, yung, yung dahilan kung bakit may periodicity ay nakarelate pa rin dun sa going concern. Okay? Ating i-highlight pa ng isa pa. Medyo palakihin natin. Okay? So, ngayon ito ang punto. Mm -hmm. Nasaan yung adjusting entries dito sa principle na to? Ito daw yung nangyayari. Ano? Nagkakaroon ka ng mga record. Okay? Nagkakaroon ka ng mga record na ginawa mo ng 2020 dito. 
Pero ang epekto niya ay pangmatagalan. Meaning, pumapasok yung dalawang period. Ibig sabihin, hindi lang isa. May pwede nga mas marami pa. Okay? Ay dahil doon mo ginawa ang record. Pero, ang epekto ay sa dalawang panahon. Okay? Na dapat, kumbaga, kung ano yung nangyari doon sa period na yun, yun lang yung i-report mo. Itama mo, magkaroon ka ng adjustment. Ulitin natin ng isa pa. Okay? May na-record ka ng 2020. Pero ang epekto niyan ay hindi lamang sa kanya, kundi hanggang 2021. Di ba? Ay dahil gagawa ka nga ng report every end of the year under periodicity, anong gagawin mo? Yung dapat lamang na sa 2020 ay i-record mo sa 2020. At yung para dun sa 2021 ay i-record mo dun sa kasunod na panahon. Kung baga, hinahati yung sa dalawa, kung yung isang transaction ay ang epekto ay sa dalawang magkaibang panahon. Dahil sabi ng periodicity concept, kung ano lang yung nangyara sa 2020, yun lang ang dapat mong i-record. At yung sa 2021, therefore, ibigay mo yung kanya. At kahit nangyari yung transaction ng 2020, hatiin mo. Okay? Kaya nga yun yung sabi dun sa sa ano sa adjusting entries you you ano you 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 change the balance at the end of the period kasi inaallocate mo dun sa ibang panahon yung para dun sa kanila okay dun po nang galing kung bakit nagkakaroon ng ganyan because of this periodicity concept okay and going concern now dagdagan pa natin paano siya hinahati paano mo naalalaman okay kung para or magkano yung amount sa 2020 at amount sa 2021 okay Ipapasok pa natin yung dalawang accounting principle at simulan natin dun sa isa, yung tinatawag na matching. Okay? Ano nga ulit yung matching principle kung naaalala po ninyo? Okay? Yan daw yung prinsipyo na lahat ng sacrifice mo ay automatically may kapalit na tagumpay. Na walang tagumpay kung walang sacrifice, nakamatch nga eh. Okay? Meaning, kung saan daw yung related revenue, okay? Dapat doon mo din i-record yung related expenses. Okay? Paano kung sakali nandito yung related revenue? Dapat dito rin ba yung related expenses? And the answer is yes. So therefore, match-match lang sila. So again and again, okay? As we solve, okay? As we as we present items that are that are to be adjust, okay? Ibabalik natin itong matching principle later on. Basta ang punto ko lang, okay? Ang sabi sa matching principle, may isang may isa siyang criteria yung tinatawag na cost and effect. Okay? In a sense na kung nasaan yung effect dapat nandoon din yung cost. So kung dito yung nangyari, Yung, e yung effect, dapat nandito din yung cost. Kasi may pagkakataon kasi, dito mo siya nire-record, pero yung effect ay nandun pa. So therefore, kahit dito mo siya initially na-record, itama mo, i-adjust mo, kasi nandun na yung related effect. Or, I mean, related cost din. Effect and cost dapat magkasama. Okay? Mas na-appreciate nyo nga ulit ito kapag nandun na po tayo. Or, now, let's try to move on. Maraming klase or parang ano, uh, under itong matching principle. Isa itong cost and effect. The second one is the what we call systematic okay, and rational allocation. Na basically, part pa rin niya ng matching. Ano, yung, kung nasan yung expenses o yung, yung related benefit, dapat nandun yung related cost. Ang ibig sabihin lang nito, meron ka daw mga binibiling asset na ang kanyang benefit Okay? Ay hindi lamang sa iisang panahon. At pat, maaaring pantay-pantay ang ibinibigay niyang benefit, okay? Doon sa mga susunod na panahon. Therefore, yung benefit daw na yun ay systematically or rationally dapat i-allocate mo doon sa mga period na mabe-benefit. Kung baga, kung lalagyan po natin ng presentation, yung konsepto ng systematic and rational allocation, okay? Maaaring meron kang asset na binili dito. Pero ang benefit niyan ay hindi lang para sa 2020, but rather it will go beyond or extend more than one year. So anong sabi ng matching principle? Hindi lang naman pala 2020, nagkaroon ng benefit dun sa asset na yun. Therefore, bigyan mo ng kaunti, okay? bigyan mo ng bahagi si 2020 
Bigyan mo din ng bahagi sa 2021 and so on and so forth. So, ibig sabihin, under this principle, okay, yung related cost ay systematically inaallocate mo dun sa mga period na may benefit naman. Okay? Kaya may ano, kaya may adjusting increase. Kasi kaya yung related cost and expenses ay maaaring maraming period. Di ba yung sinasabi natin na record mo sa isang period pero ang effect ko ay madami. Kaya therefore, hinahati-hati mo siya, ina-adjust mo siya at the end of the period. Okay, again, maaaring hindi nyo sa totally ma-appreciate. Pero dito natin nahuhugutin yung mga principle. Pag dumating na tayo, and doon sa discussion na kung ano-ano yung mga account na ina-adjust. Okay? Tumuli pa tayo. At ito yung pinakang... Ah, madalas na pinag-uusapan dito yung principle na to sa, sa adjusting entries. Okay? Ano po yung kahulihan natin ito yung present? Yung tinatawag na accrual principle. Okay? Na basically, mayroong dalawang bahagi. Okay? Yung para sa income at para dun sa expenses. Ano nga ulit ang sabi sa income? Income is earned when the service is rendered. Okay? Not when cash is collected. And expense is incurred when service is received. Okay? Not when cash is paid. Okay? So, di pa simple lang siya, pero maaari natin i-apply yung adjusting interest dyan. Nagiging komplikado po yan. Yung principle na yan. Ang ipig kong sabihin, paano kung ganito yung nangyari? Merong dalawang period. Dito mo natanggap yung cash. Pero yung service ay dito mo pagagawin. Ay nag-record ka dito. Okay? So therefore, i-adjust mo yun kasi doon naman pala marerender yung service. Di ba? Nandito yung service. Kaya ina-adjust mo. Paano kung halimbawa nakatanggap ka ng cash dito? Pero yung service ay i-render mo sa kanila parehas. So therefore, anong masasabi natin? Kailangan mo siyang i-allocate or hatiin sa dalawa. Ang ibig mo sabihin, nakatanggap pa kunyari ng 100,000. Yung kalahati daw ng service ay ibibigay mo sa 2020. Yung kalahati ng service ay saan? Sa 2021. By applying the accrual principle, so what can we say? Kahit na-receive mo ng 100%, yung cash sa period ng 2020, doon mo pa dapat record ang related income noon in the answer is not. But rather, 50% lang kung sakaling dalawang year ang may effect noon. Meaning, ina-apply mo yung accrual principle. Through what? Through adjusting entries na nangyayari every end of the period. Okay ba tayo doon? Okay, so going back, okay? Because of these principles, okay, nagkaroon ng need ng adjusting entries. Na later on nga ulit, paulit-ulit po tayo, okay, uh, huhuguti natin yung mga yan as we try to present, okay, all of the items that needed, uh, that, that, that requires, okay, adjusting entries. Pero sa ngayon, sapat na po ang discussion natin, sapat na sa atin na naipakita natin yung mga dahilan bakit merong adjusting entries. Okay, so yun lamang po at maraming salamat.